哈喽，大家好，我是来。今天视频我们来聊起什么是插板风格。这种风格在国内很多人称之为哈雷大狗，其实叫法无所谓，主要说一下这个类型。我们可以将插板这个类型称之为视觉系机车。这里的视觉系与八板可完全不一样。简单来说，八板风格典型的特征是低趴，不管是长轴距还是短轴距，它都是低趴，而且它的减震系统也没有插板这么长。而插板则完全不一样，超长的前减震，全身耀眼的镀铬件极度浮夸，所以我们把它称之为视觉系机车。它的改装也主要是以哈雷发动机为主。其实由于众多的改装类型都是源自于哈雷。的发动机，这也间接帮助了哈雷。而且这个类型没有最夸张，只有更夸张，夸张到完全不考虑舒适度，包括操控性，只为追求视觉的冲击感，包括浮夸的造型。不过这个风格并不是只有微缸才叫插板，也可以是四缸发动机，也可以是六缸发动机，更可以是微型八缸发动机。给大家听一下这个声音。大家千万不要觉得这个声音太吵。改装复古摩托，声音也是很重要的一个特征。而且 V 六 V 八改插板这个例子数不胜数，未来有时间给大家慢慢聊。而且插板也可以是三轮摩托，更可以是自行车。比如视频里这台，它也是插板，但它是自行车。但是所有插板的特征它都有，这就是改装没有一个固定的标准，只能说你改的更贴近于哪一种风格。如果非得说正宗，肯定是用哈雷的蓬头铲头改出来才叫正宗。并且所有的改装里，我认为插板是最难的，因为我前后改过八板、插板，包括咖啡机车，当时是用铁马四百去改。为什么用铁马去？改并不是买不起哈雷，而是大家都用哈雷改，我想改点不一样的，结果就是只有插板以失败告终，零件还买了一大堆，包括三百三的后轮胎、哈雷大狗的油箱等等，最后这些所有买的零件，包括发动机，打包一千五卖给了江苏摩友。当时碰到最大的困难。就是改装这个类型，除了发动机你不需要改变，几乎车架、摇臂、减震、车把、油箱、刹车、碟盘、链条等等都需要定制，这已经超出了我当时的手艺。所以到了今天，最大的遗憾就是这个类型没有改成功。不过幸好没改成功，改成功不知道要赔多少钱。扯远了，我们继续聊这个类型。说的简单一点，插板这个类型，它的起源是加利福尼亚。是一种嬉皮士叛逆激情的表现，但是这些还不足以推动这个类型的发展。真正推动这个类型发展的，来自一部电影，叫《逍遥骑士》。有了《逍遥骑士》这部电影，在全世界广泛传播，才推动了插牌的发展。而插牌的主要特征，这段视频可以看得很明白：加长的前叉，巨高的后尾，大多数有耀眼的电镀件，包括硬尾的设计，脚蹬启动。这个所谓的硬尾和软尾，硬尾是没有后继承器，软尾是有后继承器，有使用 U 型车把的，也有使用 V 型车把的，并且普遍后座与后挡泥板，包括车架连接在一起。并且都是改装车架，为了延伸前叉的距离。除此以外，都是用的隐藏线路，包括没有仪表盘，拆掉了大空滤，包括全车线路，甚至前轮是不需要刹车的，只管加速，不管减速。并且极大部分前轮胎比后轮胎更大。不过这个车有前刹车，只是它用的鼓刹看起来不太明显。至于前挡泥板、左右侧板，包括挡风玻璃，这些根本就是不存在的。插板英文的翻译是菜刀、斧头、斩波器，说白了就是砍掉那些不必要的零件，什么转向灯、保险杠，通通不存在，甚至马达和电池都不存在。就是要几何车架，夸张造型，不对称视觉，前轮胎更窄，后轮胎更宽。综合以上所有基本特点，就是一台原汁原味的插板风格。先大家看一下它的启动方式，包括发动机声浪。视频最后总结一下，今天的视频我们来聊起什么是咖啡 racer。首先，咖啡 racer 它的中文翻译是咖啡馆赛车手，并且这个赛车手实际上是个贬义词，说的是在第二次世界大战结束以后，退役的士兵和当地的青少年兜里有俩钱，但是无所事事，并且受到摇滚乐队的影响，喜欢个性机车和皮夹克，而且他们经常闲逛于咖啡馆进行非法的街头赛车。当有人骑着赛车去挑战这些年轻人，他们会从咖啡馆骑着赛车去应战，而比赛的路线就是从这一咖啡厅到下一咖啡厅，用时最短的就胜利者。而这个时候会。有很多人去调侃，说你不是真正的赛车手，而你是咖啡馆赛车手。后期这些青少年也接受了这个名字，于是终点的咖啡馆名字改成了 Acer 咖啡 Racer。这个的中文翻译就是谁先跑道，谁是王牌咖啡馆赛车手。随着时间的推移，理所应当成为了一种文化。所以咖啡 Racer 实际上它起源于一九五零年之后的英国，它的起源车辆是诺顿、皇家菲尔德、摩托古兹、凯旋以及 BSA 等等。到了一九七零年之后，哈雷推出了 XCR， 本田推出了 GB 五百。铃木推出了定制版的 S 四零，包括贝纳里以及宝马都是原厂的咖啡风格。在此以后，杜卡迪、宝马、川崎也开始相继推出咖啡风格，并且咖啡风格它分为两种，一种是带有头罩的，一种是没有头罩的。
。而在我们国内改装咖啡风格最多的车型，就是本田的 CB 系列、CB 四百、CB 七五零等等。另外，也改装最多的就是宝马的绝对手发动机。大家都喜欢用宝马的车型改成老款 R 八零 GS 的样子。除此以外，也用本田 C 叉五百去改的，还用铃木道斐去改的。可以说，不管什么车型都可以改成咖啡风格。你可以使用单缸发动机，可以使用双缸发动机，可以使用微缸发动机，可以使用四缸发动机、六缸发动机，可以使用对置发动机、横置微缸发动机等等都可以。比如视频这台就单缸发动机，它的原型车是雅马哈的 XR 幺五五，用上锋利车把、驼峰车尾、辐条轮毂、锯齿轮胎。看起来也没有任何违和感，更别说国内有拿幺二五改的、幺五零改的、九零改的，所以改装无所谓什么车型、什么排量，你能使用台烂车改出来别具一格的风格，那才牛逼。改装并不是谁刚多谁牛逼，你能变废为宝，而且精致才牛逼，你能玩出自己更牛逼。另外，中国内改的最多的就是 CB 七五零，因为本田 CB 系列的车架贴身适合改咖啡机车。从这台车我们可以看到咖啡风格的基本特征：钢丝条轮毂、赛车轮胎、锋利车把、更大的化油器、镂空的车架，完全不需要相应的排气、细长的油箱。装在车把的反光件，包括细长的单人驼峰坐垫。不过这个车它改的更现代一点，因为它没有两侧油箱的凹陷。真正的咖啡机车两侧油箱都有凹陷，这个凹陷是为了让骑手更好的夹紧油箱。除此以外，更重要的一个特征是车把与坐垫属于水平位置，也就是说几乎是平行的。不过如今的改装没有这么讲究，用直把和弯把改的也很多，不一定非要用锋利式车把，而且它的轮胎也不一定非得用公路胎，有用越野轮胎的，包括用锯齿轮胎的都很多。而真正的咖啡机车就类似于这个样子。尽量的极简化是为了速度，细长的油箱和细长的坐垫是为了让骑手高速骑行更好的趴在油箱上。曾经为了速度的改装，如今已经是这个风格的改装标志。基本具备以上所有特点，就是一台咖啡车型。另外，中国内改装最多的就是宝马的发动机，宝马的对置双缸发动机，包括谷子的横置微型双缸发动机。这家这发动机，我觉得天生就是改咖啡的最好选择，尤其放到今天，完全不需要速度。这种发动机会带来一抽一抽的骑行体验，我觉得要比四缸发动机改出来更有味道。废话不多说，给大家听一下发动机声浪。视频最后总结一下，在国内改车有梦想也不可以上路，所以如果你喜欢这个风格，比如川崎的 Z 九百 RS、W 八百、宝马的 RD 咖啡、杜卡迪自由、皇家菲尔德六五零 GT、铃木的 SV 六五零 X、雅马哈 XSR 九百、凯旋幺二零零、CCM 六百、杜卡迪八百、古兹 V 七、虎斯马达的四零幺、七零幺、本田的 CB 一千 R、奥古斯塔八百，包括诺动等等都可以合法上路，而且很多车型在国内也可以买到。我们且不说它正不正宗。起码它可以上牌，这对于我国骑士来说是一个不可跨越的鸿沟。除非你也在内蒙，地广人稀，路宽车少，可见得瑟。而且玩咖啡风格不仅要车有范儿，骑车的人要比车更有范儿。骑士皮衣，复古半盔全盔，高筒靴，防风件，复古车包，出入咖啡厅抽着雪茄用的 Zippo， 这个装扮基本是人车合一。比方骑哈雷不穿马甲和皮衣，怎么看这个哈雷都像偷来的。骑跑车不戴头盔，技术再好也像傻逼。开玩笑，开玩笑。忘了说一个最重要的，一般改装这个类型不需要后挡泥板，这下应该全来，没有漏出的。结尾之处，大家放一些 REM， 包括 KTM 七九零、铃木刀等等一些改装案例。你们先看，我撤了，拜拜，再见。改的牛逼吧，不能上路，气不气？好，大家好，我小雷。今天视频我们来聊起什么是街头霸王改装风格。这个风格在国内被称为掠食者或者毁灭者。它的代表车型就是图片里这一台铃木隼。当年这台车，它的视频、图片疯狂传播，让多少喜欢宽胎的车友垂涎三尺。我给大家找来的当年的视频，大家回忆一下。
。当年受这个视频影响的人可是不少，导致国内网友也纷纷效仿。但是改成功的没有几个，并且到了如今，这个风格基本已经消失。主要的原因，它在国内原型车就水车，改装完了之后比水车更水。而且这个类型它的起源是来自于一九五零年的咖啡 racer 风格，后来到了一九七零年，以日系四缸摩托为基础。据说当时的日系摩托普遍售价低廉，一些资金不充裕的骑手买回去之后，没有资金进行修理或者整备，于是拆掉导流罩和一些不必要的零件，使整体摩托看起来非常裸露，更易于维修。这个说法是一种非常官方的说法。谢谢大家听下声浪，我聊一下我的看法。我觉得这种风格结于咖啡 racer 是没有错的，但是更多的应该是借鉴了特级车辆的风格，并且它的改装和主要流行的国家是德国，德国人喜欢宽胎、低趴、重金属。包括气动悬架，尤其金刚狼风格。所以在这台车，我们可以看到很多金刚狼的影子，比方说前减震、宽胎、直把。如果单是因为穷，我觉得不是换更好的零件，应该是原型车更加简单、更加实用。这个是我的猜测，可能也不太标准。而且它的改装主要集中在了前后轮胎。一般来说，街头霸王它的后轮胎都是十七寸三百三的轮胎，前轮胎十七寸二百的宽胎，并且大多数使用的是钢管后摇臂。视频里这台使用了更加昂贵的锻造弹药臂，前脸造型一般都是德系风格的骷髅或者灭具造型，灯光从骷髅眼睛里投射，一般为蓝色射灯，并且它的车把一般多为越野风格的管状直把，后座一般只留单人坐垫向上翘起，而且它的排气非常短，不使用消音器。视频里这台没有使用链条，使用了皮带传动，一般来说都使用链条，座椅下面会有中置传动。这种车在德国都是合法的，所以它的牌照在座椅下面。这样做的主要原因是警察拍摄不到牌照。尤其在他们炸劫或者做一些威胁动作的时候，并且座椅下面会预留手工改装的刹车灯，包括威胁警告的爆闪灯。部分改装会升级进气，包括刹车、悬架，也会混合一些自己认为好看的自定义漆面。综合以上所有特点，拆了包围，装上这些零件，就是一台名副其实的街头霸王。视频里这台它的原型车是铃木损，它应该是切割了车身大架，让大架与后弹摇臂相连，然后大架与底盘是分离的，所以它那个侧边减震器的作用就是中央减震器。另外，街头霸王不仅四缸车。对峙双缸的宝马也可以改街头霸王，改装的思想是类似的，只是没有那么夸张，但是依旧会把后尾翘起，使用没有消音的排气。不过我认为街头霸王最适合改装的车型应该是布尔，布尔品牌原始车型就带有一股街头霸王的味道，尤其它这个粗壮的大架的确很震撼，尤其是改装了黑武士风格的布尔，可以说都不需要改变，直接刷一个黑色漆面，拆掉消音器。布尔这种野蛮风格就是骨子里的，而且我认为威刚街车里最有范的就是布尔摩托。谢谢大家听一下布尔的声浪。其实改装街头霸王的车型非常多，比方说雅马哈的 CS 二九百，传奇的 Z 七霸王，雅马哈的 MT 零一古动，古动也是贴身具有街头霸王的风格，还有我们国产的黄龙六百改出来也可以，还有宝马的拿铁霸王，凯旋的火箭霸王，传奇的 ER 六 N 霸王，雅马哈的 V Max 一千七改出来也特别有范儿，这个车也是贴身具有街头霸王的风格。包括雅马哈 R1 的改装，铃木 GSX 1 0 0 0的改装，包括我们刚才看过的布尔改装霸王，最后一种更有范儿的改装就铃木刀的街头霸王。所以说这个类型的改装不挑车型，只是四缸摩托改出来视觉上更震撼一些。视频最后总结一下，看起来这哥们儿改装了一个远程钥匙启动，哎呦我去，是没谁来。我认为这个类型就是特技摩托的升级版，更是四缸街车的改装版，可能在视觉上它更符合德国人的审美，所以我们看起来它更具有德国风格的重金属范儿。但是这种车型注定会牺牲操控，也是属于视觉类机车。的一种，而且我们国内近几年改装这个类型的风格也有，相比之前也成熟了很多，但大多集中于台湾改装，或者上海、山西也有专门改装的。除去这些之外，基本私人改装的我看了一下，的确有点辣眼睛，并且这也属于不合法改装。与其花这么多钱上不了牌、上不了路，不如直接买一个杜卡迪 V 四或者奥古斯塔，甚至铃木的大 BK、川崎 Z 一千。我认为原厂车型也特别有这个范儿。不过还是那句话，如果你和我们一样生活在内蒙、生活在山西，那么你就可劲玩，只要你不过分，没人管你。开个玩笑，开个玩笑，感谢观看，拜拜，再见。Hello， 大家好，我小雷。今天视频我们聊起什么是班格风格。我们国内网友直接称之为班格，其实都同一款车。这种风格大多数基于美式微型双缸发动机，打造了一种视觉系机车。而且它的改装历史很短暂，起初它的改装灵感来自于美国西海岸的 Lariat 的改装文化。说的直白一些，它是一种跳动的敞篷跑车低趴文化。后期有人把这种改装理念放到了哈雷接华，包括大道滑翔的身上，也把哈雷的后尾箱包括后挡泥板变得非常低趴，非常修长。用美国的英文单词来说，就是半的带。口袋的机车，也就是说带有变箱的机车，后期加上了 ER， 变成了 Banger， 这就是名字的由来，包括车型的由来。
不过随着时间的推移，人们已经不满足只改变变相，于是便开始改龙骨、改轮胎、改车把、改音响、改跑马灯、改涡轮增压、彩绘等等，就变成了今天这种极具浮夸的造型。不过并不是只有哈雷才可以改。比如雅马哈星际巡航、川崎 VN 一千七、印第安的酋长黑马，包括摩托谷子的 MGX 二一，包括印第安挑战者等等，他们都是原厂就带有一定扳杆的属性。甚至美国人眼里，包括宝马的 K 一千六 B、精英的街道版，他们也带有一定扳杆的属性，因为他们都是带口袋的机车。大家可以从这个角度看到，几乎每种车型的改装都是低趴加修长的尾箱，包括后挡泥板，并且这种改装在国内也非常多，也有专门的俱乐部从事这种改装。比方四川成都、浙江、上海、西安，比如黑金定制、印尼定制等等特别多，但是价格不菲。先听一下声浪，再聊一下改装有多麻烦。在视频里，我们可以看到它的前轮毂改得非常巨大。一般来说，这种车会使用二十一寸到三十寸不等的轮毂，并且会使用木质轮毂、钢制轮毂、铝制轮毂、合金轮毂、碳纤维轮毂、电镀轮毂、锻造轮毂等等。包括轮网也非常讲究，会使用回旋镖、三叉戟、战斧、风火轮，包括电镀、CNC 切割等等。可以说，光是一个轮毂就上百种改装方式。除此以外，连刀反光件，包括涡轮增压，就连空滤的改装也是非常讲究，会使用万斯、海恩斯、阿伦奈斯、眼镜蛇等等。包括干式离合器组、滑轮、皮带外保护壳、爱狐的风扇、密尔沃基的发动机别盖、阿伦奈斯和野马的坐垫，包括野鸡舌和破碎机的排气。一般来说，定制的后备箱、边箱，包括挡泥板，都是使用的住宿的 ABS 塑料。这个边箱里面可以装四个喇叭单元，并且同时支持双路和双出排气。它的全车喇叭一般情况的改装都是前面两个低音，两个高音喇叭，后面也是两个低音，两个高音。这种改装会给骑士形成一种环绕声场。可以说，这种车辆除了车架没有改变之外，几乎全车配件都会根据自己的审美进行改装。但是你无论怎么改，它的精髓就在于气动悬挂，包括巨大的三寸前轮，以及低趴的后尾耀眼的电镀件或者全身的彩绘。我们如今看到这夸张的前脸，它可以是接滑的前脸进行改装，也可以是哈雷路网不需要前脸直接改后面。但是它的前轮胎也是非常大的，而且这种改装不会让车变得更好骑，只会让车变得更好看、更自我。并且所有车型改装里，哈雷的改装配件是最贵的，改装的配件包括装饰件也是最多的。但是班格的改装主要是手工，不管是前脸也罢，后尾也罢，一般来说都是班格的爱好者自己手工制作的。我们国内众多的改装俱乐部也是直接买的成品。说句得罪人的话，我们属于组装，不属于改装。今天这期视频做的有点水，因为这个类型它不是一个统一的改装类型。它是一种完全自我发挥、自我制造的一种类型，而且哈雷的改装件繁多，装饰件繁多，全部都说一遍，估计十分钟左右。日系车能和哈雷去比拼改装配件，包括装饰配件的，目前在我的印象里只有本田精益。所以想聊得明白很复杂，比如龙骨的彩绘、悬浮龙骨设计、发动机的雕花、排气的雕花，这些目前看来我可能说不明白，所以就不好意思，拜拜再见，你们听了个寂寞。接下来又是一段图片欣赏，你们先看，我撤了。看看多漂亮，多浮夸，但是上不了路，而且非常贵，气不气？好，大家好，我是小雷。今天视频我们来聊起什么是哈雷匪帮风格。说到匪帮的改装风格，我们第一个想到的可能是较长的鱼尾排气、高高的手把，包括全身彩绘或者全身镀铬以及长的大拖尾。也有可能会想到一个粗壮的美国大汉，满身纹身，胡子拉碴，小马甲，一股黑帮的即视感。这应该是很多人对匪帮这种改装风格根深蒂固的印象。其实我可以负责任的告诉大家，真实的匪帮文化就是这样，因为它的起源实际上来自于墨西哥裔的美国人。说的是一九四零年之后，墨西哥人移民到了美国郊区，但是由于种族的原因，他们在美国并不受待见，而且他们一直在捍卫或者抵制白人。
并且宣称自己是奇卡诺人，所以匪帮的改装风格也叫奇卡诺风格，也叫哈雷黑帮风格。所谓黑帮风格，主要说的是当时墨西哥的帮派。我们都知道，在美国，帮派非常盛行，在美国的墨西哥人也不例外。并且奇卡诺风格不仅有摩托、汽车、帮派、嘻哈，还有纹身。奇卡诺的纹身主要是女人头骨、花朵，包括宗教人物。典型的代表，他们会在手指上纹一个十字架，并且这是一种标志。而且国内如今玩哈雷的有很多人也这样纹。其实很多的哈雷改装风格，它在美国是有历史渊源的。它不仅仅是造型、穿衣打扮，更是一种文化。而我们国内是在模仿他们的穿衣打扮，他们的摩托车改装风格。并没有文化可言，所以是空洞的，有点跑题。后期这种文化主要起源于加利福尼亚州、德克萨斯州、新墨西哥州，包括亚利桑那州，慢慢的流入到了美国西海岸。起初主要体现于 l a r w e a t e r 汽车文化，就是那种跳动的敞篷汽车。慢慢的，这种改装类型发展到了摩托车上，保留了让车辆慢速，尽可能的低趴在地面，让旁观者可以慢慢欣赏。时至今日，匪帮改装一般选用哈雷豪雅、继承者、软尾司令，包括路网，也可以使用雅马哈叉 V 一千六、铃木的 VL 一千五，包括川崎火神等等都可以，并且这种改装。分为视频里的低把，或者使用高原把带边箱或者不带边箱。严格来说，原把更有味道。比方视频里这台就是原把。一般这种改装使用二十一寸以上的辐条轮毂，并且它的辐条都是定制的，非常密集。一般前轮胎相对窄一些，如果要改装高原把，至少选择十六寸以上的，而且会降低减震，加长前后挡泥板，主要是为了骑行时候的姿态。另外，更典型的就是双边双出鱼尾排气，这个鱼尾排气一般选择的至少三十六寸以上的，也就是说它的长度必须要比后尾长一些。夸张点的鱼尾排气会比后尾长。出一米多。另外，减震、后摇臂、全车螺丝、车把排气，你可以看到的都是电镀件并且反光件一般都在车把下方。另外，轮胎的选择，百变轮胎才是最有味道的。现代改装有资金的会使用空气悬架、自动换挡，包括液压离合。当然，也有使用低把改装的。其实低把的姿态比高原把更难骑。先大家听一下鱼尾的排气声浪。其实改装鱼尾排气，它的声浪不会更好听，也不会更浑厚，只是鱼尾排气相对起来更有姿态。这一台除了改装了低把之外，包括改了空滤以及包了白色坐垫。给大家看一下，其实改了低把骑行更难受。而且你一定要骑得慢悠悠的，这样的话旁观者才可以看到。带边箱的改装就视频里这样。相比来说，这台车几乎没有改变，只是换装了鱼尾排气，加高了车把，用了一个全新的坐垫，换了一个白条轮胎。除此以外，基本都是原车的，没有大变动。综合以上所有特点，就是一台匪帮风格。但是大家千万别以为匪帮就这么简单，所谓一台哈雷就可以有一千种改装方式。比如视频里这台全车彩绘、发动机雕花、车架雕花、排气雕花、减震雕花、防摔杠雕花，包括车把雕花，你可以看到的除了彩绘，全是雕花，更是可以做到座椅雕花，无数的彩绘方案，车把的流速，各种改装油门手把图案，甚至前后挡泥板就可以无数种的改装图案。而且匪帮也可以是自行车，这种自行车就是真正的 La Rider， 跟摩托一样，高低手把，密集的辐条轮毂，很低的车架，包括各种装饰物。视频最后总结一下，其实匪帮改装如果不追求极致，是哈雷里面最简单的改装。与 LP 八板、叉板，包括班格，简单的多。比方哈雷豪雅，可以说就改装一个车把，包括加长排气，就是哈雷匪帮的样子。而且我们国内改装这个样子的非常多，并且正规俱乐部改出来都可以上牌。比方印尼定制、黑金定制、自由大道定制、美尼定制等等。比方三亚、成都、上海、连云港那一片更多，大家可能借的比较少一点，但玩家很多，有时候不是一个缺的，你也不会太在意。再说玩这个类型的，也不可能天天出来炸街，并且这几年国内哈雷改装，比方前后挡泥板、油箱，我们也可以做加长，包括做全身彩绘，但是一些零部件，包括改装思路还是非常欠缺，基本还停留在模仿，包括采购。正如开头所说，美式哈雷对于我们而言没有文化基础。包括车辆的造型也好，车辆的风格也好，穿的皮衣也罢，雕的雪茄也罢，实际上就是一种模仿，一种爱好，没有其他含义。但是，好了，大家好，我小雷，今天视频我们来聊一期《疯狂麦克斯之狂暴之路》，聊一下这个电影的摩托是否真的存在，顺便聊一下到底有没有这么一种改装风格。首先，《疯狂麦克斯》本来是部电影，也就是说它里面的内容都是虚构的。并且这个电影一共分为五部，第一部首映于一九七九年，第二部首映于一九八一年，叫《疯狂麦克斯之公路战士》，第三部发布于一九八五年，叫《疯狂麦克斯超越穹顶》。第四部上映于二零一五年，叫《疯狂麦克斯之狂暴之路》。
。第五部《定档于二零二三年》叫《疯狂麦克斯之荒野》。这五部主要说的就是石油危机、世界末日和消失的绿地。尤其第四部《狂暴之路》，基本只剩下了沙漠，水都是稀有资源。按照导演的思维，如果这个时候世界上还有摩托，那么不管你是什么类型的摩托，几缸摩托，必须要改装的有末日风格，适合沙漠骑行。比方第一台用二零一零年雅马哈 R 一改装的末日风格。这台 R1 加长了后摇臂，换了沙漠轮胎，并且后轮胎用铁皮做了沙漠沟胎。玩过越野的对沟胎应该很熟悉。前轮胎做了一个两侧滑板，主要为了防止卸车，并且这种背景下车坏了是没有地方修的，因为已经世界末日，没有工厂生产配件。第二台用的是宝马的 R80， 第三台它的原型车基于雅马哈 YZF450。导演为了突出末日风格，包括缺乏物资，用铁皮加弹簧做了车座，煤气罐做了油箱，高压锅做了空滤，排气管用了减震器的筒子。包括两侧还用钢筋做了防摔。第四台，它的原型车是雅马哈 XT 六六零，这台车主要作用就是拉些物资。它的后轮胎就是用的沙漠沟胎，油箱用布罩起来，主要为了防止风沙。另外一台，它的原型车是雅马哈的 YZ 四五零，它的油箱用了保温壶的一半，两侧焊的钢筋为了保护水箱，用了铁皮座椅，雅马哈天王的排气。接下来这台 B 三轮，它的原型车用的是皇家菲尔德。还有一个跑得最快的刺猬车，它的原型车是本田精益一千二，后座改装了一个婴儿车的头罩，前头用的是乌鸦羽毛和铁网，为了防止卸车，后轮胎也用了沟胎。另外还有台没有座位的摩托，它的原型车用的是 g a 的特级四五零，它的油箱用的是一个灭火器。另外两杆排气，一杆是原厂排气，一杆用的是 GP 排气。包括还有台扔炸弹的摩托，它的原型车是雅马哈的 R 一，加长了摇臂，换了沙漠轮胎，加高了后座，主要为了扔这个旗杆式炸弹。同样是雅马哈 R1 的，还有另外一台物资车，也是加长了摇臂，油箱用了防沙布，后座带的行李包括燃油。这部电影很多车用的都是雅马哈，用 R1 的还有台就是后面背了一块布。另外还有三台都用的是雅马哈的 YZ450， 包括 250， 比如这一台排气用的是一个便携式油箱，包括还有台炸弹车，包括刺猬部落的领头车。除此以外还有一款宝马的车型，包括雅马哈 R1。大概狂暴之路的车就是这么多，答应你们填的坑今天填上来。我们再聊一下一些细节的东西。这些摩托它后面的旗杆是炸弹，它做的这么高，除了扔的时候方便。正常沙漠里面的车旗杆是标配，主要为了标记位置，包括让后车知道你在哪儿。每年阿拉善英雄会不装旗杆很容易发生事故，因为有沙丘，翻过去这个沙丘就看不见你。有个旗杆起码知道下面有车。另外这部电影它的导演很聪明，对车辆的细节刻画的也非常好。我们细看下来，几乎所有摩托车，它的油箱都有块防沙布，都会用钢筋焊一个水箱的防摔，并且所有的摩托都不是完整的。比方坐垫、油箱、排气，很多用的都不是摩托的部件，而且每一辆车都有个防摔牛角，都是用的破布装载的行李，可以说将末日体现的淋漓尽致。也正因为这种细致，所以疯狂麦克斯已经成为了一种风格。在美国，很多人会去效仿，那就说明这部电影非常成功。至于这种改装风格，也是真实存在。说白了，这种风格就是不管什么车，尽量改成越野，改得破破烂烂、极简化，很有废土风格。目前公认的末日车辆是传奇的 K L 六五零。除此以外，美国的小孩也非常疯狂，麦克斯。大家可别小看这些儿童骑的车，这都是真实的汽油车，可不是我们玩的电动车，并且看起来也非常有那个范儿，整的我都有点喜欢。接下来大家听一下真实的疯狂麦克斯摩托声浪。视频最后总结一下，《疯狂麦克斯》就是一部电影，它里面的东西都是虚构的，所以我聊的相当于也是一个虚构的东西，可能也不太标准，哪里也不对，多多指点。这期铁坑视频送给大家，再别在视频下面留言来。尤其这些摩托，基本靠踩，真的太费劲。就聊这么多吧，感谢观看，拜拜，再见。Hello， 大家好，我小雷。今天的视频我们来聊一期全地形越野轮椅，你没有听错，都坐上轮椅还不消停，还是全地形的。不过话也不能这么说，每一个人都有全力实现自我价值。我是特佩服这个设计师，因为它不是一个简单的轮椅，因为它有很多的拓展功能，比方自带绞盘，可以挂一个拖车，也可以挂一个耕地机器，也可以当铲车使用，更是可以当做一个小型推土机或者小型的装载机，可以说有非常多的拓展界。而且这台车可以几乎适应任何的地形。比方雪地、沙漠、泥地、草地，完全就是台个人坦克式的雪地型轮椅，并且它分为两个型号，一个是越野版，一个是城市版。主要的区别，城市版的履带不一样，并且装配有 LED 照明灯、信号灯、刹车灯、控制面板，包括扶手显示器，包括反光件等等，可以合法上路。而越野版就跟视频里一样，它没有多余的灯光控制键，主要为了越野而造。
接下来大家看一下这台车基本配置，包括它的拓展界如何使用。视频里这台是街道版，可以合法上路。前面两组大灯，每组三个，分为日节行车灯、大灯，包括转向灯。使用的赛车座椅配备有四叠式安全带，有着二乘以四点四千瓦的额定性能，十八千瓦的峰值性能，包括八点八千瓦的电池性能。街道版的最大扭矩是五百牛米，越野版的最大扭矩是一千牛米。街道版的最高时速三十公里每小时左右，越野版的最高时速五十公里每小时左右。整车长一米四八，宽一米二三，高一米五四。装备总重量三百七十五公斤。这台城市版也选择了绞盘，包括拖车钩，并且上好了牌照。我们可以看到，它的整体车架用的是无缝的精密钢管以及高强度的框架结构。它后面的背包里面装的是急救箱，包括安全背心。左侧摇杆负责前进后退，这个小按钮是一个模式选择，可以选择竞赛模式或者节能模式。右侧摇杆负责转向、刹车一些拓展界的使用。这个显示屏是一个五英寸的彩色液晶显示屏。另外，视频里这台是越野版，城市版和越野版一样都有防摔杠，它可以保证向前或者左右摔倒，保证驾驶员不受伤。另外，它的履带用的是马特罗全季节实心橡胶履带，用的比尔时减震器埃巴赫弹簧，马特罗的双横向连杆底盘。正常驾驶它的续航时间四个小时，如果激烈驾驶它的续航时间二点五个小时。不过它提供了快充或者普通充电器，普通充电器三千瓦二百伏的充电器，充满一次电需要四个小时。快充是五千瓦四百伏的充电器，充满一次需要二点五个小时。除此以外，提供了加长或者缩短的扶手，包括辅助工具、脚托、轮椅支架、桃木面板、音响系统、腿部加热。可以说这个轮椅带有自动加热系统，可以在恶劣条件下保持你是温暖的。如果按马力去算，这个车应该是二十一匹马力。另外还有三种功率模式可以选择，以方便你用于不同的路况。至于价格，在两万三千美金到三万美金之间。裸车的价格不包括接下来说的东西，因为这个轮椅是一个全定制轮椅。可以说，你所需要的一切东西都可以自由定制，所以我们只报一个裸车的价格。比方，第一个拓展界可以铲雪的翻斗，它是通过电机和连杆连接到车上，铲斗和翻斗通过独立的遥控器控制，这个原理就是遥控器驱动电机，而车辆只负责提供电源，所以实际控制的并不是车辆，而是遥控器。并且这个翻斗最大可承载一百五十斤。第二个拓展界，推土机或者推雪机或者推草机，这个连接方式和刚才的不一样。它的主要控制方式在手把控制，这个摇杆可以控制左右高低和一些基本操作，同时也不影响车辆正常驾驶。摇杆前面加的两个按钮，应该就是起的一个分离作用。打开防护罩可以看到它外接的电线，所以就把车辆的前进和后退变成了铲车的升高或者降低。这个重述个人猜测，大家听个乐子。第三个拓展界类似于耕地机器，这个就没有技术含量，说白了靠着车辆扭。扭矩拖动这个东西向前走，所以说只要不是有特别大的下压力或者承重力，应该没有问题。像它这样简单刨个地，刨两个小时应该没问题。说到这儿，这车的牵引力最大可以切一吨的重物，也就是物品重量不超过两千斤，它都可以带着跑。上面的文字五百牛米，它的高配版是一千牛米。电动车做到一千牛米，这个不足为奇。豪宅电动摩托最大牛米都在两百牛米以上，因为电动车它计算方式是不一样的，更别说这个玩意儿折合人民币卖到二十万了都。所以它的性能肯定是非常不错的，只是在于这个电池原本可以使用四个小时，拖挂重物之后可能使用半个小时、一个小时、两个小时都有可能。这个就要取决于你拖了多重的物品。像他们这样玩，猜测一下，撑死两个小时。至于这个拓展件，应该是一个自动提取木头的装置，这个也是考验车辆拖挂能力，包括承载能力。实际操作的应该也还是遥控器，跟前面的车。车辆实际没有关系，它停下车可以看到和车辆没有直接的电源，所以这台雪地型轮椅它的实际用途还是非常多的，比如娱乐活动、旅游、农业、巡逻、救援，简单的用处包括市政用途，而这些腿脚不便的人也可以通过这个车做一些力所能及的事儿，我觉得这个是非常好的，因为他们长时间待在家里，很多人都有自闭、颓废、怕异样的眼光，有了这个东西做一些简单的工作，他们也开心。但是不知道视频里为什么都是腿脚好的人，难道他们在提前练习以后玩摩托是不是就不用怕了？因为腿摔坏了，只要手能动。就不影响，该怎么玩还是怎么玩。开一个玩笑，大家千万别当真。任何时候骑车也罢，驾车也罢，安全第一。视频最后总结一下，我不知道我们国内有没有这个东西。如果有，真不希望它卖的这么贵，因为目前视频里我们看到的，它已经卖到了二十万左右。我觉得惠民的东西应该让大家都能买得起，并且你既然叫轮椅，就是给特定的人群准备的，否则的话你应该叫单人履带车，不要跟轮椅沾上边今天的视频就聊这么多，感谢观看，拜拜，再见。